हाय फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं फिर से भारत में ब्रिटिश शासन का जो शुभारंभ हुआ था उसकी क्या भारतीय पर जीवन भारतीय के जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ा था उसी चैप्टर का मैं आधुनिक भारत का ये फिर से उसका दूसरा पार्ट है फर्स्ट पार्ट में वीडियो लंबा होने की वजह से उसको क्लोज कर दिया था फिर से उसको हम लेके आए हुए हैं तो देखते हैं इसमें भी ये भी लगभग लगभग बीस पच्चीस मिनट का वीडियो होगी आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो तो भारतीयों पर ब्रिटिश आधिपत्य के सारे नियम और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलिए क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती किस वर्ष में शुरू की गई थी अस्थाई बंदोबस्त सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में शुरू की गई थी बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त था उसको सत्रह सौ तिरानवे में शुरू किया गया था किस गवर्नर जनरल ने अपने अपने को बंगाल का शेर कहा जाता है शेर कहा था तो लॉर्ड बलेजली को बंगाल टाइगर अपने आप को शेर समझता था बंगाल का किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया तो अठारह में अठारह सौ बहत्तर में ऐसा किया गया अठारह सौ बहत्तर में किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा को शुभारंभ किया तो लॉर्ड माइकाले को जाता है शिक्षा का शुभारंभ अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किया नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी तो 1835 सौ पैंतीस में लागू हुई थी लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति तो ब्रिटिश से नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादन देश नहीं माना गया क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण था ब्रिटिश से भारत उत्पादक देश में नहीं माना गया क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण था नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अठारह का सर चार्ल चार्ल्स वुड का डिस्पैच स्वयं बहुत करता था तो शैक्षणिक चार सौ डिस्पैच का संबंध था शैक्षणिक सुधारों से नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि सहायक संधि गोद की नीति दो सरकार एवं अस्थाई बंदीवस्त बंदोबस्त में प्रथम क्या था तो दो सरकार था दो सरकार गोद की नीति और दो सरकार में सबसे पहले दो सरकार था लॉर्ड कर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ था तो अस्थाई बंदोबस्ती से जुड़ा हुआ था अस्थाई बंदोबस्ती से लॉर्ड कर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ था नेक्स्ट है रॉलेक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ तो उन्नीस सौ उन्नीस में रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम पारित हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम द्वारा भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया तो उन्नीस अधिनियम द्वारा भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन लागू किया गया साम्प्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने किसके साथ शौगौली समझौता पूरा किया जिसके फल स्वरूप कुमायू और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए तो गोरखा के साथ गोरखा के साथ अंग्रेजों ने गोरखा के साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके फल स्वरूप कुमायू और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में टेलीग्राफ का शुभारंभ किसने किया तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ का शुभारंभ किया और रेलवे का भी शुरुआत भारत में डलहौजी के द्वारा ही किया गया था शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन आरंभ किया तो लॉर्ड रिपन ने किया लॉर्ड रिपन ने शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन आरंभ किया नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था तो बिहार था बिहार था भारत का अफीम के लिए प्रसिद्ध था बिहार बिहार में अफीम बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था भारत में दैद्य शासन का शुभारंभ हुआ तो मंटेग्यू चेंज फोर्ट सुधार से मॉन्टेग्यू चैम्प स्पोर्ट सुधार के द्वारा भारत में दैध शासन की शुरुआत हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी तो सतारा पर लागू की गई थी राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले सतारा पर लागू की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में की गई थी तो लॉर्ड कॉर् कैनिंग के समय में की गई थी भारतीय विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना और पुनर्जन्म हुआ था विश्वविद्यालय के लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीय भागीदारी के बीच किस में शामिल थे तो भारतीय परिषद अधिनियम अठारह में शामिल थे अठारह इकसठ में शामिल थे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत के वायसराय में से किस किसके समय में इंडियन पैनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग में 
इंडियन पैनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था स्थानीय भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था तो एक बटा ग्यारहवां भाग स्थानीय भूमि अस्थायी भूमि अस्थायी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना हुआ करता था तो एक बटा ग्यारह ठगों के दमन में कौन संबंधित था कैप्टन स्लीमैन जो था ठगों के दमन के लिए संबंधित था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सही कराल काल कर्म बताना है तो मैकाले का मिंट मैकाले का मिन टाउन एजुकेशन मिन टाउन एजुकेशन है फर्स्ट में उड का एजुकेशन डिस रिपोर्ट है उड डिस्पैच है शिक्षा वाला इस दो नंबर में है इंडियन एजुकेशन है जिसको हंटर कमीशन में बोलते हैं तीन नंबर में है दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है चार नंबर में है तो मैकाले मिंट ऑन एजुकेशन वुड का एजुकेशन रिपोर्ट इसके बाद इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ऐसा है इसका कालक्रम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ उद्योग उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका कारण क्या था तो भारी उद्योगों का अभाव था भारी उद्योगों का अभाव था इसलिए कोई स्वतंत्र उद्घाटन नहीं हुआ भारत में उपनिवेश काल में वेटली आयोग का उद्देश्य था तो श्रमिकों की वर्तमान परिस्थिति पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना श्रमिकों की वर्तमान परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे गवर्नर जनरल का सही कालक्रम बताइए तो लॉर्ड एन एटन बरो लॉर्ड एटन बरो सबसे पहले था सर हेनरी हॉर्डिंग दो नंबर पे लॉर्ड डलहौजी तीन नंबर पे लॉर्ड कैनिंग तीन नंबर पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा न्यायिक संगठन की स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस नेक्स्ट शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों अंग्रेजी वकालत किसने की तो अंग्रेजी वकालत किसने की तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो लॉर्ड मैकाले लॉर्ड लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था इसको हम लिख देते हैं लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना का शुभारंभ हुआ था अंग्रेजी अंग्रेजों के शासन के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने बिलाई की नीति प्रस्तुत की बिलाई की नीति लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत की थी अठारहवीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन था तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला करने वाले माल पर उच्च तट कर उच्च तट ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर अठारहवीं शताब्दी में बंगाल बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन में निर्यात ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर यानी ब्रिटेन में जितना भी माल निर्यात किया जाता था उस पर उच्च मतलब टैक्स दिया जाता था उसी का कारण था वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन भारतीय शासन के साथ सहायक संधि सहायक मैत्री नीति का निरूपण किया था लॉर्ड बेलेजली ने था सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाया गया था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की कौन सी प्रणाली किस कृषकों के हित को अधिक कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है तो मद्रास प्रांत की रहतवाड़ी व्यवस्था रहतवाड़ी भू व्यवस्था मद्रास प्रांत की रहतवाड़ी भू व्यवस्था क्या प्रदान करती है तो कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे किसके द्वारा बंगाल में इस्तमामरी इस्तमारी इस्तम इस्तमारी इस्तमारी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया तो लॉर्ड कर्नवालिस को द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट्स का शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने था जो भारत में डाक टिकट का डाक टिकट का शुरुआत किया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट का वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो मैकालेज मिंट था मैकालेज मिंट अठारह सौ मैकालेज मिंट अठारह इसका अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिस जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था तो कृषि था ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था वह था कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राज्य अपहरण नीति राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी तो सतारा पर लागू की गई थी राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले सतारा पर लागू की बंगाल में राजस्व का इस्तमारी बंदोबस्त जिसको अस्थायी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया तो कर्नवालिस बहुत बार क्वेश्चन आ चुका कर्नवालिस नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किसने किया तो 
जे ए हिके जे ए हिके ने अंग्रेजी का सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया था आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ यानी सामान्यतत्या किसे माना जाता है तो लॉर्ड मेयो को स्थानीय स्वशासन का जनक उसको कहिए लॉर्ड मेयो को माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको लॉर्ड कॉर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है विशेषतः तो अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में तो कृषि सुधार को लॉर्ड मेयो का सबसे बेस्ट सुधार माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द्वैध शासन द्वैध शासन किस परमानेंट ऑफ इंडिया किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था द्वैध शासन उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी के एक्ट के उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में लागू किया गया था द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा उन्नीस सौ उन्नीस एक्ट के द्वारा लागू किया था अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया तो अठारह सौ पैंतीस ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वारन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बनाया गया था क्या था तो ब्रिटिश निर्माण उद्योग में ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा भारतीय रियासतों को समाप्त हो जाना विदेशी शासन की स्थापना विदेशी शासन की स्थापना ये सब क्या था तो उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अठारह के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधान के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने तथा संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था इसकी अध्यक्षता चार्टर्ड एक्ट का अठारह के चार्टर्ड एक्ट का अध्यक्षता लॉर्ड मैकेले के द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कब और किस महाराज्यपाल महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था अठारह में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था तो मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था रैतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि की पट्टेदारी की रैतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है तो रैत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि पर निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को वादा करता है स्वयं ही सरकार को वादा करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था दि बंगाल गजट किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था तो लॉर्ड रिपन लॉर्ड लॉर्ड रिपन के द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड के नेक्स्ट है नेक्स्ट हाँ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया तो वारन हेस्टिंग पर वारन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया इंग्लैंड में कहाँ पे चलाया गया तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स पर चलाया गया इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल आया था भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था स्वतंत्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा में सबसे पहले अहर्ता प्राप्त किए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने मैकाले का जो विचार था उसको समर्थन किया था स्वीकार किया था लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड राजस्व बोर्ड स्थायी परिषद और निदेशक की अदालत में किसने स्थापित किया तो नियंत्रण बोर्ड इस सब में से नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह जब अठारह ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तब नवाब कौन था वहाँ का नवाब कौन था तो वाजिद अली शाह अवध का नवाब था और वाजिद अली शाह अवध का नवाब हुआ करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट यानी सत्रह क्या है तो एक नियामक अधिनियम है सत्रह सौ पिट्स इंडिया एक्ट एक नियामक अधिनियम है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मॉन्टेग्यू चेंज स्पोर्ट सुधार का उद्देश्य क्या था तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच मॉन्टेगू चेंज स्पोर्ट का उद्देश्य था केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन मॉन्टेंग मॉन्टेंग चेंज स्पोर्ट का विभाजन था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया तो उन्नीस सौ नौ ईस्वी का अधिनियम द्वारा उन्नीस सौ ईस्वी का अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय जिसको कॉमनुअल कॉमनुअल पुरस्कार दिया गया था तो 
मैकडोनाल्ड के द्वारा कैमुअल पुरस्कार दिया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था कैमुअल पुरस्कार नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी तो कोलकाता थी कोलकाता जिसको शुरू में कलकत्ता बोला जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अठारह की बुड उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों को साक्षरता को बढ़ाना बढ़ावा देना अठारह की वुड यानी वुड डिस्पैच जो शिक्षा की पद्धति थी उसका विज्ञापन यही था नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लोमिंटू सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था तो उन्नीस सौ उन्नीस सौ में मार्लोमिंटू बिल आया था मार्लोमिंटू सुधार बिल आया था नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो इंडियन काउंसिल एक्ट अठारह के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट अठारह के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया था अठारह में अठारह में प्रतियोगी यानी कंपटीशन का एकदम शुरू किया गया नागरिक सेवा को देखते हुए किस अंग्रेजी ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो विलियम जोन्स ने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया अनुवाद कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उन्नीस के इंडियन काउंसिल एक्ट एक्ट में उन्नीस सौ के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे प्रांतों में प्रांतों में द्विशासन पद्धति का समावेश किस अधिनियम के द्वारा किया गया था तो उन्नीस के उन्नीस के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा उन्नीस के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया तो अठारह का भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम अठारह का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया तो वुड डिस्पैच सिद्धांत कोलकाता विश्वविद्यालय जो था वो वुड डिस्पैच सिद्धांत के माध्यम से अस्तित्व में आया भारत का पहला वायस राय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायस राय मार्लेमेंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे तो मुसलमान समुदाय के लिए मार्लोमेंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे तो मुसलमान के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन्नीस के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक और नाम क्या है तो मार्ले मिंटो सुधार को ही इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं जो कि उन्नीस में हुआ था ये खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया तो लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें भारतीयों के लिए भी प्रवेश करने के लिए जगह बनाया इसके पहले कॉर्नवालिस ने तो लाया सिविल सेवा लेकिन अंग उसमें ज़्यादा अंग्रेजों की ही भूमिका हुआ करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग था लॉर्ड कैनिंग था अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था भारत के लिए सचिव का अभिप्राय था ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करते थे सचिव का भी प्राय था ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया तो सर टॉमस रो सर टॉमस मुनरो ने सर टॉमस मुनरो ने सर टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी को स्थापित किया था वर्ष अठारह में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की अठारह में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किस वह किससे किसके बीच हुई थी तो कलकत्ता और आगरा के बीच चली तो कलकत्ता और आगरा के बीच चली हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर इसमें हम अठारह की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब तट्टा टोपे बिरसा मुंडा और लक्ष्मीबाई में से कौन अठारह के विद्रोह का नेता नहीं था तो बिरसा मुंडा नेता नहीं था अठारह का और बिरसा मुंडा कहाँ का था तो झारखंड झारखंड का नेता था रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध में मारी गई तो कापली युद्ध में मारी गई काप कालपी कालपी युद्ध में मारी गई कालपी युद्ध में मारी गई रानी लक्ष्मीबाई नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर जो अठारह के विद्रोह से प्रभावित हुए थे तो झांसी झांसी प्रभावित हुआ जगदीशपुर प्रभावित हुआ झांसी जगदीशपुर और लखनऊ तीनों प्रभावित हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सन अठारह के कुंवर सिंह तत्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया और एक सैनिक के तौर पर काम करते थे अठारह के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम 
प्रशासनिक के परिणाम शक्ति का अंतरण था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ब्रिटिश सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को प्रशासनिक परिणाम का शक्ति का अंतरण था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था तो बालाजी बाजी राव को हम नाना साहब भी कहते थे आगरा कानपुर झांसी लखनऊ आदि स्थानों में से कौन सा अठारह के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था तो आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था आगरा कौन था आगरा महत्वपूर्ण नहीं था अठारह में चलिए किसके किसने अठारह के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की तो शायद अहमद खान ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजों तथा अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की स्थापना की अठारह में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लखनऊ में सन अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किया तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसने यह घोषणा की कि थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुता ब्रिटिश सम्राट के हाथों में है तो कंपनी चार्टर्ड अधिनियम अठारह कंपनी चार्टर्ड अधिनियम अठारह नाना साहब का दूसरा नाम क्या था तो तो धोंतु पंथ था धोंतु पंथ था नाना साहब का दूसरा नाम धोंतु पंथ था नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह के विद्रोह में बहादुर शाह और जिमुला खां भगत सिंह और कुंवर सिंह में से किसने भाग नहीं लिया तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया भगत सिंह उस समय थे भी नहीं थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो अठारह ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता अठारह के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया तो कुंवर सिंह ने किया अठारह युद्ध से संबंधित है लक्ष्मी बाई नाना साहब तत्या टोपे लक्ष्मी बाई नाना साहब तत्या टोपे अठारह में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अठारह के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने ग्वालियर से विद्रोह किया था तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था तात्या टोपे के सहयोग से चलिए नहीं तो अठारह सौ संतावन के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग विद्रोह जब हो रहा था तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग अठारह सौ संतावन के विद्रोह के प्रति उदासीन रहा शिक्षित मध्यम वर्ग जितने भी थे वे सभी उदासीन रहा अठारह ईस्वी में संथालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया संथालों ने मेजर बारो को हराया संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई तो दिसंबर अठारह में अठारह यानी स्वतंत्रता की लड़ाई से एक साल पहले अठारह में लड़ाई थी एनफील्ड राइफल जो चर्बी वाले कारतूस से संयोजित था उसे स्थापित किए अठारह के विद्रोह के संदर्भ में किसने विचार व्यक्त किया था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालीन था तो एस एन सेन ने एस एन सेन ने या एस एन सेन ने या अपना विचार दिया था अठारह के विद्रोह में से ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ तो नील उपद्रव नील उपद्रव हुआ अठारह के विद्रोह के बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ चलिए उसके बाद घटना का कालक्रम हमको सजाना है तो सबसे पहले सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद दक्कन के दंगे हुए उसके बाद नील विद्रोह सिपाही विद्रोह संथाल विद्रोह दक्कन के दंगे नील विद्रोह ऐसे करके इसका सीक्वेंस है प्रथम स्वाधीनता संग्राम से संबंधित सही कथन कौन सा है तो इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था तथा बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल जनरल डायर पर गोली चलाई जंगल जनरल पर गोली चलाई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में मोहक परी का उपनाम किसे दिया जाता है तो जीतन महल को जीतन जीनत महल को जीनत महल को मोहक परी के नाम से जाना जाता था जीनत महल को मोहक परी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है अठारह के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे तो पामस्टन थे पामस्टन पामस्टन थे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई अठारह प्रारंभ हुई थी तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री विक्टोरिया ने अठारह की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था जिसमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था तो पूरा किया था कौन सा तो भारतीयों के सामाजिक एवं आर्थिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा यही पूरा किया था बेगम हजरत महल कुंवर सिंह उद्यम सिंह उसके बाद में अहमदुल्लाह में से अठारह के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था तो उद्धम सिंह संबंधित नहीं थे क्योंकि उद्धम सिंह बहुत बाद इनका जन्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मेरा लास्ट पेज है चलिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या है 
कर लिए अठारह के अठारह के विद्रोह अठारह के बरेली विद्रोह का नेता कौन था तो खान बहादुर शाह बरेली विद्रोह खान बहादुर शाह नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हरिश्चंद्र मुखर्जी थे अठारह के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो कोमल और रोटी कोमल और रोटी रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हिरोज का सामना करना पड़ा और उसने उसने ही मार भी दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था तो अठारह में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अवध अवध के अंतिम नवाब कौन थे तो वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया तो रंगून में किया गया अठारह ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था तो सिपाहियों ने शुरू किया था मंगल पांडे ने इसमें सबसे पहले अपना बलि दिया सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक नवंबर अठारह को घोषित किया गया था तो इलाहाबाद में घोषित किया गया था ब्रिटिश शक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि ब्रिटिश शक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि अठारह का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था तो डिजराइली ने स्वीकार किया था डिजराइली ने स्वीकार किया था अठारह का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था डिजराइली माना था एक नवंबर अठारह को रानी का उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था तो इलाहाबाद में शाही दरबार आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह था तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था मंगल पांडे ने अठारह के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी तो बैरकपुर छावनी में चलाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था लॉर्ड कैनिंग था लॉर्ड कैनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे अठारह के विद्रोह का सही क्रम कौन था तो बैरकपुर था मेरठ था दिल्ली था झांसी था बैरकपुर मेरठ दिल्ली और झांसी सही क्रम यही है अठारह के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने लड़े थे तो कुंवर सिंह लड़े थे तत्या टोपे लड़े थे नाना साहब लड़े थे मौलवी हमदुल्लाह लड़े थे राम इतना लोग लड़ा था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था तो रामचंद्र पांडुरंग था इसके बाद हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था तो अठारह में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध उनका विषय था तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी सरकार का भारत में क्या अस्तित्व है उसका विस्तार कैसे हो रहा है उससे संबंधित लगभग सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई जिसको हमने दो पार्ट में क्लियर किया है एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए दो पार्ट में दिया है और इसे आप रिवीजन करें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें जो भी गलतियाँ हैं उसको मैं सुधारूँगा थैंक यू थैंक यू सो मच